जेखने थकुक ना कैन मन बदले जान अमर का फिर आसे मंत्र शक्ति घूरिए मारते चाहे ओ चक्रा बुझते वीरभद्र तु एक विश्वासघातकता कर ली तबना छाड़बना अपूर्व एक शक्ति देखिए से चूरी करार मतन एक क्च कराले तुम्हें तो विश्वास कर लुमी ठकाले मुखोमुखी हार जो जदि शूद्र शक्ति थकत जुद्ध कर जीते नितम कंतु एट तो दैव शक्ति यार खुशी तई करते अष्टम शक्ति कलचक्र शक्ति अनेक बस जेने गे कलचक्रा के पेते ही ओ वीरभद्र कथाय था जानते ही तुमार मंदिर प्रदक्षिण को घुरे आसब तार मध्य वीरभद्र ए ठीक कथाय आर संकेत तुम्हें देखा और जदि ना पाई तोम थका मंदिर को दिन पा रखबना पेट्रोल पाम्पे नतुन गाड़ी जो पेट्रोल भरा तक देख लाते सोनार चेन हाथ ब्रेसलेट पड़े पुरो मानुष टाइम बदले गे दीदी ओ बदले गो देखते ही द्वारा सम्भव ना गंगा दीदी से दिन बोलो आपके समस्त क्या करते खूब भलो लगे गंगा किसुमी उत्तर देव तुम्हें गो ना ना दीदी बोक बे बोल तो उत्तर देव तुम्हें एकदम भय पे ना तुम्हें गए बरंग अन्न क्ज करो जाओ
दीदी एक खबर जल एने दे ठीक दीदी अरे रे बाबा आ, आ, की गो तुम्हें घर मुच्छ बाबा तुम्हारे एक दरकारी विषय कथा बोलार छो बाबा कि अरुण दिक्ट एसो तुम्हें रूमे गए वेट करो गए सब बोल ठीक ठीक है रूमे आई मानी शांति सब तुम्हें बोलो तुम अरुण खुले कथा तुम छोट बलार फ्लैशबैक देखते इच्छा कर मंजू आंटी रूमे बसो ना घुरबेना गंगा अपन मुख देखले घुरबे दाम नहीं गंगार चोखे जान मंगल सूत्र ना पड़े चाहिए प्रत्येक सदस्य तुम्हें बस सम्मान करूक भलोबासुक बाड़ी क्याकर्म करा के छोट मन करा कि उचित से तुम्हें बुझते है जानक दीदी बाड़ीते दिन बौमार सुख सम्मान पाई कंतु एन से जगह तुम्हें नीते 
তুমি যেন এই বাড়িতে প্রতিটি মুহূর্তে সুখে থাকো আমি শুধু সেটুকুই চাই দয়া করে তুমি এইরকম কাজ আর কখনো করবে না এই বাড়িতে আমার কিন্তু খুব খারাপ লেগেছে মঙ্গলসূত্র মঙ্গলসূত্রটা ভেতরে ঢোকান 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 আরে ওটা ভেতর দিকে লুকিয়ে দিন না কি হয়েছে গঙ্গা তোমার গলা খালি ছিল আমার চোখেই পড়েনি একদম দাঁড়াও এই চেনটা নাও আরে না না আমার আসলে গয়না পড়তে ভালো লাগে না বাঁচা গেছে ঠিক আছে আমি জোর করব না তোমাকে কিন্তু তোমাকে কি করে চেন পড়াতে হয় আমি ভালো মতোই জানি চলো আমাদের সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে এখানে দাঁড়িয়ে আছে এটা আবার কি সবাই তো এখানে আসছে কি হয়েছে অরুণ বাবা তুই সবাইকে একটা দরকারের কথা বলবি বলে ঘরে পাঠিয়ে তুই নিজে সেখানে না এসে এদের সাথে এখানে দাঁড়িয়ে কি বলছিস তুই समस्या मध्य रही আচ্ছা তুই কেন এত চিন্তা করছিস বলতো কি হয়েছে সেটা বল চুপ করে থাকিস না অরুণ কালকে লক্ষ্মী পুজো আছে তো আমাদের বাড়িতে কি সেটা পালন করা যায় সেটাই জিজ্ঞেস করব বলে এটা আমার নিজের জন্য নয় গঙ্গার পুজো পাঠ ভালো লাগে তাই আমি ভাবলাম একবার জিজ্ঞেস করি তোমাদের এর জন্য আবার নাকি সুমঙ্গলী পুজো সেটা আবার নাকি আমায় সাপোর্ট করতে হবে আমি পুজো আচ্ছা নিয়ে কথা বলছি সেটা শুনলে সবাই ভাববে যে আমি বউয়ের কথায় উঠি বসি তাই বলতে একটু লজ্জা পাচ্ছিলাম আর কি আরে এটাতে লজ্জার কি আছে স্ত্রীর খুশির জন্য কিছু করা এটা তো কর্তব্য এটা তো করতেই হবে এটা নিশ্চয়ই করবে দাদা সুমঙ্গলী পুজো করতে হলে একুশ দিনের ব্রত করতে হয় পুজো করব বললেই এমনি এমনি পুজো করা যায় না এ কেমন কথা বাড়িতে আমরা পুজো করব সেটা নিয়ে এত ভাবনা চিন্তার কি আছে শুনি এটা ঠাকুরের পুজো কোনো রকম ছেলে খেলা নয় কিন্তু দেবী বলছে যে এটা সঙ্গে সঙ্গে করা যাবে না ও কি বড় পূজারি নাকি হ্যাঁ পূজোর ব্যাপারে এত নিয়ম কানুনের কথা ও কোথেকে জানলো হ্যাঁ ভালো কাজ করতে কখনো এত ভাবনা চিন্তার দরকার পড়ে না দাদা দাদা এখন এমনিতেই আমাদের বাড়িতে নাক দশা চলছে এর মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নেই বলে আরেকটা দোষ ডেকে আনতে চলেছে কোনো দোষ হবে না দাদা হ্যাঁ গঙ্গার বিয়ে হবার পরে এই বাড়িতে কোনো শুভ অনুষ্ঠান হয়নি তুমি লক্ষ্মী পুজো করাও দাদা মা লক্ষ্মী আমাদের বাড়িতে সুখ সমৃদ্ধি দেবেন 
তুমি একেবারে ঠিক কথা বলেছ কল্যাণী বলে আমি একজনকে চিনি দাদা ও খুব সুন্দর করে নিয়ম মেনে পুজো পাঠ করতে পারে আমি ওকে নিয়ে আসব ওর হাতে পুজো করিয়ে অরুণের আশা পূর্ণ হবে আর গঙ্গাও খুশি হবে ঠিক আছে তুমি সেই রকমই ব্যবস্থা করো বেশ বড় করে পুজো করব ঠিক আছে দাদা কি অরুণ খুশি তো হ্যাঁ খুশি বাবা বাঁচানোর জন্য তোমার মঙ্গলসূত্রটা ওকে পড়িয়ে দিয়েছিলাম ভেবেছিলাম মঙ্গলসূত্রটা এতদিনে খুলে দেবে কিন্তু এখনো দেখছি পড়ে আছে সীতা যে অবিবাহিত সেটা ভেবেই ওকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম এখন ওর গলার মঙ্গলসূত্র কেউ দেখে নিলে ওকে একের পর এক প্রশ্ন করে যাবে উনি ওনার বরের পরিচয় সব কিছু নিয়ে একটা সমস্যার সৃষ্টি হবে সেরকম একটা পরিস্থিতির থেকে আমি তো ওনাকে আজকের জন্য বাঁচিয়ে নিলাম সেই মঙ্গলসূত্র থেকে ওনার যেন আর অন্য কোনো সমস্যা না হয় তুমি ওনাকে রক্ষা করো জানো কি সবসময় আমার কথাই ভাবো নাকি এরকম প্রশ্ন কেন তোমার ভালো লাগে না তাও এই বাড়িতে তুমি লক্ষ্মী পুজোর কথা বললে তাই বললাম তোমার যা যা ভালো লাগে আমাকে সেগুলো করতেই হবে গঙ্গা আমি তোমার জন্য এমন কি করেছি শুনি কি করনি সারা জীবন আমার চোখের সামনে এইভাবেই থেকো তুমি তাতেই আমি খুশি থাকব কি হয়েছে এমন ভাবে দেখছো যেন খেয়ে নেবে কিছু না তোমাকে স্বামী হিসেবে পেয়েছি আমি যে কত পূর্ণ করেছি সেটাই ভাবছিলাম এই সব বিষয় এরম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে নেই মানে তাহলে কিভাবে চিন্তা করব এসো বলছি এইভাবে বউকে বসিয়ে স্বামীর বুকে শুয়ে আদর করতে করতে ভাবতে হয় সব সময় খালি কোনো চিন্তা শুধু কেটে পড়ারই ধান্দা না তোমার একটু ধৈর্য ধরে থাকলে সব ঠিক করে শেষ হবে এখনো তো কিছু শুরুই হলো না হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা শুরু হবে তাই হবে ঠিক আছে তোমার ওয়ালেটটা দাও তো 
আমার ওয়ালেটে বেশি টাকা নেই তোমার যদি দরকার হয় আলমারিতে রয়েছে নিয়ে নাও না না টাকা লাগবে না জানো কি দিদি মঙ্গল সূত্রটা দাও আসলে এবার কি করে বোঝাই গঙ্গাকে দিদির মঙ্গল সূত্রটা তুমি তো সব সময় পার্সের মধ্যেই রেখে দাও তাই চাইলাম তোমার থেকে দাও জানো কি এবার তুমি আমায় রক্ষা করো মহালক্ষীর পুজোতে মঙ্গলসূত্র থাকাটা ভালো পুজোর সময় অন্য কোনো মঙ্গলসূত্র না থেকে জানো কি দিদির মঙ্গলসূত্রটাই থাকুক সেটাই আমি চাই আমি তো আমার এই জীবনটা পেয়েছি দিদির জন্যই শুধু তাই নয় উনি তো এবারই বড় বৌমা বলো সেই জন্য ওর মঙ্গলসূত্রটাই যেন প্রথম জায়গা পায় পুজোয় মঙ্গলসূত্রটা দিতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি পুজো শেষ হওয়ার পর একদম যত্ন করে ফিরিয়ে দেব তোমায় দাও ও পার্স তো এখানেই আছে এখানেই তো ছিল কি গো খুঁজে পাচ্ছি না তো আসলে ওটা হারিয়ে গেছে কত শান্ত ভাবে বলছো তুমি এই কথাটা কখন হারালো কি করে হারিয়ে গেল ওই যে কেরালাতে যখন বোটিং করতে গেছিলাম আর তুমি সেই জলে পড়ে গেছিলে তখনই ওয়ালেট থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে ইস কি গো তুমি এত কেয়ারলেস হয়ে চলাফেরা করো দিদির মঙ্গলসূত্রটা কত দরকারি তুমি ভুলে গেছিলে না না দিদির মঙ্গলসূত্রটা এখানেই কোথাও আছে ওটা হারিয়ে যাওয়ার কোনো চান্সে নেই আমি খুঁজে দেখছি দাঁড়াও কোথায় গেল সূত্রটা কেউ যেন দেখতে না পায় এটা ভেবে উনি কত চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন আমার গলার এই মঙ্গলসূত্র যদি কেউ দেখে নিত তাহলে অনেক প্রশ্ন উঠত কখনো যদি কেউ জানতে পারে এই মঙ্গলসূত্রটা করুণ পড়িয়েছে তাহলে কি যে হবে কে জানে সীতা আসুন সরি সেটার জন্য আপনি বেকার চিন্তা করছেন আমায় ক্ষমা করবেন সময় পরিস্থিতি যা ছিল আপনি কি বা করতে পারতেন এটা হয়তো হওয়ারই ছিল যা হওয়ার হয়ে গেছে আপনি সবই তো বোঝেন যতই হোক আপনি এই সময় কার মেয়ে আমি আসলে ভেবেছিলাম যে আমার পড়ানো মঙ্গলসূত্রটা আপনি খুলে দিয়ে থাকবেন কিন্তু আমি তো দেখলাম আপনি এখনও ওটা পড়ে আছেন মিথ্যে কারণে পড়ানো মঙ্গলসূত্রকে আপনি এত কেন দাম দিচ্ছেন বুঝতে পারছি না আপনার নিজেরও তো একটা জীবন আছে সেই জীবনে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে অকারণে একটা মঙ্গল সূত্রের জন্য সেন্টিমেন্টাল হয়ে নিজের জীবন নষ্ট করবেন না সময় অনেক পাল্টে গেছে আজকালকার একজন মেয়ে হয়ে এই সব নিয়ে কেন এত ভাবছেন এই সব সামাজিকতা অনেক সময় অন্ধবিশ্বাসও হয় আপনাকেও এই যুগের সাথে পা মিলিয়ে চলতে হবে তো নিজের সমস্ত দুঃখ ভুলে গিয়ে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে কি হয়েছে আপনি তো কিছুই বলছেন না আমি এক্ষেত্রে কি যে বলবো বুঝতে পারছি না যার তেষ্টা পেয়েছে সেই তো জল খুঁজবে যার খিদে পাবে সে তো খাবারই খুঁজবে 
আর যে ভালোবাসে সে নিজের লোকেদের খোঁজে আমার মনও ঠিক তাই চায় যার কাছে সব আছে তার কাছে কোনো কিছুই বড় মনে হয় না কিন্তু যার কাছে কিছু নেই সেই জানে না পাওয়ার কষ্টটা কি আমার পাশে যখন কেউ ছিল না ঠিক সেই সময়টাতে ঈশ্বরের আশীর্বাদেই এই মঙ্গলসূত্রটা তুমি আমায় পড়িয়েছিলে কোনো নিয়মকানুন না মেনে এটা হয়তো পড়িয়েছিলে কিন্তু মঙ্গলসূত্রটা কোনোভাবেই মিথ্যে নয় এটা এটাই হয়তো আমার ভাগ্যে লেখা ছিল মঙ্গলসূত্র আমার গলায় পড়িয়েছ বলে তোমার কাছ থেকে আমি সামান্য কিছু আশা করি না কিন্তু আমার প্রাণ যতদিন আছে তোমার পড়ানো এই মঙ্গলসূত্রের আমি মান রাখব তুমি যেদিন আমার গলায় এটা পড়িয়েছিলে সেদিনই এটা আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম এখানে এসে জানকীর বিষয় সবটা শোনার পরে তোমার পড়িয়ে দেওয়া এই মঙ্গলসূত্রের জন্য সম্মান অনেকটাই বেড়ে গেছে কেউ যাতে দেখতে না পায় সেইভাবে রোজ সিঁদুর পড়ি আর প্রণামও করি এই সব কিছু আমি চুপচাপ করছি বলে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ তো কিন্তু এসব করার সময় আমি যা শান্তি পাই আজ পর্যন্ত তা কখনো অনুভব করিনি এতদিন শুধুই মেয়ে ছিলাম আর এখন হয়েছি আমি সধবা শুধুমাত্র এই মঙ্গলসূত্রের জন্য এই সুখ কাউকে বলে বোঝানো যাবে না দয়া করে এই সুখ আমার থেকে তুমি কেড়ে নিও না এক মিনিট কিছু না বলেই হঠাৎ চলে যাচ্ছ যে আপনি তো নিজেই অনেক কিছু বলে দিলেন আমার কাছে আমার জানকীর গুরুত্বটা বেশি তাই ওই মঙ্গলসূত্র আমি নিজের কাছে রেখেছিলাম কিন্তু আপনি নিজের মতো করে গুরুত্ব দিয়ে মঙ্গলসূত্রটাকে নিজের কাছে রাখতে চাইছেন আপনার দেওয়া গুরুত্বর থেকে আমার দেওয়া গুরুত্বটা যদি বেশি হয় এই মঙ্গলসূত্র ফিরে আসবেই স্বামীজির পা ছুলে জীবন বদলে যাবে ভাগ্য খুলে যাবে বলে বলছিলে আমরা সকাল থেকে কত চেষ্টা করে চলেছি কিন্তু ওনার আশীর্বাদ তো পাওয়াই যাচ্ছে তাড়াহুড়ো করবেন না তাড়াতাড়ি ধনী হতে গেলে একটু কষ্ট তো সহ্য করতেই হবে স্বামীজির মুড যখন হবে উনি তখনই আশীর্বাদ করবেন এই তো মুরগি পেয়েছি এই হোয়াইট শার্ট এদিকে এসো এসো আপনি আমাকে দেখতে পেয়েছেন তাহলে স্বামীজি আপনি আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন স্বামীজি স্বামীজি এবার আমার কপাল খুলে যাবে এবার এবার আমার ভাগ্য খোলা থেকে কেউ আটকাতে পারবে এই প্রণামি রাখুন স্বামীজি প্রণাম প্রণাম স্বামীজি ও আমার ভাগ্য খুলে গেল আমার কপাল খুলে গেল কোথায় যে এই হতচ্ছাড়াটা লোকেদের বসিয়ে যোগা করছে আমি ভাবছি কখন গঙ্গাকে খুন করবে উনি যোগা করছেন যোগা করাচ্ছি তোমায় যোগা
<laughs> you bad. Um... Mm -hmm. Hey, की होच्छे की एकाने? हमारे पावर रिपेयर पर जानते भी नहीं, चौबाई हमारे काचे आशीर्वाद नहीं थे आशी। अच्छा अच्छा, आशीर्वाद। ऐ जी शुनुन, शामी जी शंके देखा करा शुभाय शेष होएगा चे। ये बार अपना ना आशुन, गिये कोनो भालो काज करो, उठून। काल के। अरे जान बोल चे तो। अब जो कोनो आशीर्वाद पावो, बेपारे पुरोपुर <laughs> शेष करते <laughs> लक्षी पुजो कल के लक्षी पुजो पुजो शेष होते ना होते ही शुदू कथा कि मत चक चक करते आगे देखे <laughs> तुम हाथे जदू आने प्रदीप गो पुरो चकचके कर फेले मन <laughs> लज्जा लगे बोलो निश्चय
এই হলো আমার দিদি হুম এটা কে একদম জানো কি মতো দেখতে আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি দিদি যদি আগের মতো সুস্থ থাকতো জানকির মতো তোমায় দেখতে বলে খুবই খুশি হতো আরে এই যে দেখছি সত্যি আমাদের বাড়িতে জানকিকে প্রতিটা মানুষ খুব ভালোবাসে তুই একেবারে জানকির মতো দেখতে আমার ইচ্ছে করছে গাল ধরে আদর করতে কিন্তু পারছি না দিদি ভালো থাকলে বাড়ির সবাই দিদির কথা শুনেই চলতো ওনার বিষয়ে গঙ্গার কাছে অনেক শুনেছি উনি এরকম ভাবে আর থাকবেন না উনি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন আমি নিশ্চিত ওটা দিন এটা একটু খেয়ে নিন আমি যদি খাওয়াতাম অর্ধেকটা খেত হয়তো তুমি খাওয়ালে দেখে পুরোটা খেয়ে নিল কোনো ওষুধ দিতে হবে কি না ওষুধ নেই দিদি এখন ঘুমোক আমরা চলো যাই হুম পিসি আমি যাই হ্যাঁ আপনি ঘুমন হুম গুড নাইট আর একটুখানি থাক না এখানে আমার মনে হয় উনি চাইছেন আমি যেন এখানে থাকি আমি একটু সময় এখানে থাকি ঠিক আছে সীতা বলুন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে জানো কি আমার কাছে বসে আছে খুব মনে পড়ছে ওর কথা আমি তো ভেবেছিলাম যে আপনার হয়তো অনেক বয়স কিন্তু আপনাকে দেখে তো সেটা একদম মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে আপনি খুবই কষ্ট পাচ্ছেন এইভাবে শুয়ে শুয়ে আমি আস্তে আস্তে পাটি পে দেব তাহলে আপনি শান্তিতে ঘুমোতে পারবেন বাবা 
দিদির জ্ঞান ফিরে এসেছে ওকে রেখে আমার মেয়েকে বিয়ে দেব বলে ভেবেছিলাম কি করি এখন দিদি আপনার এই অবস্থা হয়েছিল এই বাড়িটা পুরো ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল এখন সবাই খুব খুশি হয়েছে পিসি এই বাড়িতে তোমার দাপট চলতেই হবে আর আমরা সব শুনব আমাদের দিদি তুমি যখন অসুস্থ ছিলে সবকিছু খালি খালি লাগতো তোমায় খুব মিস করেছি দিদি এখন এও মুখ খুলে দিল এবার আমাকে কথা বলতে হবে দিদি দিদি তুমি ভালো হয়ে যাওয়ার খুশিতে আমি কথাই বলতে পারছি না দিদি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি কি দেখছো একেবারে আমাদের জানকির মতো দেখতে তো ওর নাম হলো সীতা দিদি তুমি কি করে জানলে দিদি আমাকে যখন খাওয়াতে এসেছিল তখনই মঞ্জু বলেছিল ও আমার গায়ে হাত দেওয়ার সাথে সাথেই আমি সুস্থ হয়ে গেলাম ও আসাতেই সব হয়েছে হে ভগবান কালকে আসা মেয়েটা ঠিক করেছে বলছে আমার দিদি শাস্ত্র ভবিষ্যৎবাণী এইসব বিশ্বাস করে না তার মুখ থেকে যখন এই কথা বেরোচ্ছে তখন নিশ্চয়ই তুমি খুব ভাগ্যবতী মা 